ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் இணைந்த கைகள் ஐஏஎஸ் அகாடமி நம்மளோட அகாடமியில் டிப்ளமோ இசி அண்ட் ட்ரிபிள் இக்கான கிளாஸஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்குது ஓகே பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு ஸோ அதுக்காக நம்ம இசி அண்ட் ட்ரிபிள் இக்கு கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் டெஸ்ட்டு சீரீஸ் கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇஐ வந்து ஃபோக்கஸாக வச்சு படிக்கிறவங்க தாராளமாக நம்மளோட அகாடமியில் ஜாயின் பண்ணலாம் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல ரேங்கில் வந்து பிளேஸ் ஆவீங்க அதுக்கு நான் கேரண்டி ஓகே ஸோ நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியில் இருக்கக்கூடிய டென் யூனிட்ஸையும் வந்து நமக்கு பக்காவாக உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கான கிளாஸஸ் தான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அதுக்கான டெமோ கிளாஸ் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ட்ரிபிள் இக்கான டெமோ கிளாஸ் ஸோ சூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அதில் என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாக் டைக்ராம் ஓகேங்களா ஸோ இது நம்மளோட கண்ட்ரோல் சிஸ்டமோட பேசிக் டாபிக்கு ஓகே அஸ் வெல் அஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்கும் கூட இங்கே நான் ஒரு கொஷின் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் அது என்ன அப்படின்னா நமக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட கொஷின் ஓகேங்களா பாருங்கள் இங்கே எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துட்டு இதுக்கான டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு பேசிக் கொஷின் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த கொஷனுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருக்குது ரெண்டு விதமான கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்குது என்ன கண்ட்ரோல் சிஸ்டமாக இருக்குது ஒன்று ஓப்பன் லூப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இன்னொன்று வந்து க்ளோஸ் லூப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஓப்பன் லூப் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் வித்தவுட் ஃபீட்பேக் அதாவது என்னென்னா நான் என்ன இன்புட் கொடுக்குறோனோ அதே அவுட்புட் எனக்கு வெளியில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது என்னோடது இன்புட்டு இது என்னோடய அவுட்புட் ஓகேங்களா இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கெயின் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் அதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இன் டேர்ம் ஆஃப் ஜியில் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த சிஸ்டம்க்கு பேர் ஓப்பன் லுக் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னா அதில் ஃபீட்பேக் இல்லாமல் நான் என்ன கொடுக்குறேனோ அதுதான் எனக்கு அவுட்புட்டில் வரும் ஓகே ஸோ அப்போ க்ளோஸ்டு லுக் சிஸ்டம்க்கு என்ன மேம் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இங்கே எனக்கு கிடைக்கிது பாருங்கள் அவுட்புட் அதையே நான் என்னவாக கொடுப்பேன் அப்படின்னா அகைன் இன்புட்டில் நான் கொடுத்தேன்னா அதாவது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட்டை அகைன் நான் இன்புட்டாக கொடுத்தேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஃபீட்பேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் புரியுதாப்பா ஓப்பன் லுக்கும் க்ளோஸ்டு லுக்குமான டிஃப்ரென்ஸு க்ளோஸ்டு லுப்பை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபீட்பேக் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் டயக்ராமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்களேன் இப்போ ஒரு டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்புட் வந்து ஆரில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அவுட்புட் வந்து சியில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இதை வந்து கெயின் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஃபீட்பேக்கு ஹெச்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த ஹெச்னே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாமல் ஓகே இப்படி டேரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா யூனிட்டி ஃபீட்பேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா என்னோடய ஃபீட்பேக்கோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு அர்த்தம் யூனிட்டினா என்னப்பா ஒன்றுன்னு தானே அர்த்தம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு அவுட்புட்லேருந்து யூனிட்டி ஃபீட்பேக் போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ யூனிட்டி ஃபீட்பேக் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஹெச்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாமல் அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஃபீட்பேக் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்கன்னா யூ ஷுட் கன்சிடர் அஸ் த வேல்யூ இஸ் ஒன் ஓகேவா நீ என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஒன்றுன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அப்போ ஒன்றுங்கிற வேல்யூ இங்கே போகுது அது ஒரு விஷயம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன ஆகுது சம் ஆகுதா எது சம் ஆகும் இங்கே எனக்கு ஒரு இன்புட் வர்றது இங்கே இங்கேருந்து எனக்கு ஒரு இன்புட் வரும் இங்கே பாருங்கள் இங்கேருந்து எனக்கு ஒரு இன்புட் வரும் இங்கேருந்து எனக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் வரும் ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணி நான் இதில் கொடுக்கணும் கண்ட்ரோல் சிஸ்டமில் கொடுக்கணும் அப்போ இங்கே எனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சம்மர் இருக்கும் ஓகேவா சம்மர் மீன்ஸ் சம் பண்ணுறது சம் பண்ணுறதுன்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் சம்மர் ஓகேங்களா ஸோ சம்மர் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இங்கே கொடுக்குறதுல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சம் இது வந்து பொலாரிட்டி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ன்னு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இங்கே
ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஓப்பன் லூப்னா என்ன வித்வுட் ஃபீட்பேக் இல்லாமல் டேரெக்டாக இன்புட் கொடுத்து அவுட் புட் கிடைக்கிறதுக்கு பேர் ஓப்பன் லூப் க்ளோஸ்டு லூப் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு ஃபீட்பேக்காக போகும் ஓகே அதில் எனக்கு இங்கே ப்ளஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எனக்கு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்கு மைனஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எனக்கு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்கன்னு அர்த்தம் ஆனால் மோஸ்ட்லி நமக்கு என்ன தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் தான் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஜஸ்ட் என்னது ஓப்பன் லுக்னா என்ன ஓப்பன் லுக் ஓப்பன் ஓப்பன் லுக் சிஸ்டம்னா என்ன க்ளோஸ் லுக் சிஸ்டம்னா என்னங்கிறத மட்டும் சொன்னேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஏன் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒன் அண்ட் ஒன் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் தான் ஓகேவா கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கேட்கக்கூடிய கொஷினே என்னென்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் தான் கேட்பாங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனாக ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியணும் என்னென்னா லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட் புட் டிவைடட் பை லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்புட்டு வித் ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன் இதை மறந்துடாதீங்கப்பா ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இப்போ டெஃபினேஷன் சொன்ன தெரியுமா அதை கூட டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇயில் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டிருக்காங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் மீன்ஸ் வாட் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா அதில் என்ன ட்விஸ்ட் வைப்பாங்கன்னா நிறைய பேர் இதை மட்டும்தான் எழுதுவீங்க இது தான் ஆன்சர்னு நினச்சிட்ருக்கீங்க அது ரொம்பவே தப்பு என்ன அப்படின்னா லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட் புட் டிவைடட் பை லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்புட் வித் ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன் இதுதான் நமக்கு ஃபுல் டெஃபினேஷனுக்கான ஆன்சர் இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது நமக்கு ஆப்ஷனில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த ஆப்ஷனில் ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அந்த ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு ஓகேங்களா அதை தான் நீங்கள் சூஸும் சூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனாக என்னது லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட் புட் டிவைடட் பை லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்புட் வித் ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன் ஓகேங்களா இப்போ நான் உங்கள்ட்ட என்ன சொல்லிட்டேன் ஓப்பன் லுக் சிஸ்டம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன் க்ளோஸ்டு லுக் சிஸ்டம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு இப்போ சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஓப்பன் லுக் சிஸ்டம் இங்கே நான் சொல்லியிருக்கிறேன்ல இங்கே இப்போ மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் இல்லைப்பா ஓப்பன் லுக் சிஸ்டம்னா என்னது இன்புட் அதாவது இன்புட் கொடுத்தா அவுட் புட் வரும் ஓகே அப்போ இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்னப்பா கிடைக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்ன கிடைக்கும் நான் இங்கே இன்புட் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் சம் வேல்யூஸ் எதாவது மென்ஷன் பண்ணிக்கலாமா ஓகே ஸோ இன்புட் வந்து நான் என்ன அப்படின்னா ஆர் ஆஃப் எஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாரு இது வந்து ஆர் ஆஃப் எஸ் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட் புட் வந்து சி ஆஃப் எஸ் ஓகேங்களா டெமோ கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம்ப்பா அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் எல்லாமே நான் போர்டில் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு என்னென்னா ஓ அப்போ ஓப்பன் லுக் சிஸ்டம்க்கான ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா சி ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை ஆர் ஆஃப் எஸ் கரெக்டுங்களா நான் இப்போ என்ன எழுதியிருக்கிறேன் அவுட் புட் டிவைடட் பை இன்புட்னு எழுதியிருக்கிறேன் எதில் எழுதியிருக்கிறேன் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் எழுதியிருக்கிறேன் அதனால தான் நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் சி ஆஃப் எஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அது ஏன் மேம் மென்ஷன் பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்குது என்னென்னலாம் இருக்குது நம்ம சிக்னல் சென்ஸ் சிஸ்டமில் படிச்சிருப்போம் என்னென்னலாம் படிச்சிருப்போம் ஃபோர் இயர் சீரீஸு ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஜெட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எல்லாமே படிச்சிருப்போம் பட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டமில் மட்டும் வி ஷூட் யூஸ் ஒன்லி லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா அது ரொம்பவே கன்வீனியண்ட்டான ஒன்று கன்வீனியண்ட்டான ஒன்று அதனால தான் மற்ற ட்ரான்ஸ்ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மை பெஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ணி அதை மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம டெரைவ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிப்போம் ஓகேங்களா அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் லேப்லாஸ்ட்லாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவுட் புட் டிவைடட் பை இன்புட் இது எதுக்குரியது என்னோட ஓப்பன் ஓப்பன் லுக் சிஸ்டம் குரியது ஸோ இதோட ஃபைனல் அவுட் புட்டை தான் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஜி ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் புரியுதுங்களாப்பா ஓகே ஸோ இப்போ ஓப்பன் லுக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஜிஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு சி ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை ஆர் ஆஃப் எஸ் இதை கூட கொஷினில் கேட்பாங்க ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பட் இங்கே அந்த கொஷின் கேட்கல அதுக்கு பதிலாக என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எனக்கு க்ளோஸ்டு லுக் சிஸ்டம்க்கான ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ க்ளோஸ்டு லுக் சிஸ்டம் அப்படின்னா இங்கே என
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கே எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ ஃபீட்பேக் எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு உள்ட்டாவாக எழுதணும்னு சொல்லிட்டேன் நான் இப்போ கொஷினில் பார்த்து நீங்களே ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் அப்போ இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பேசிக் க்ளோஸ்டு லுக் சிஸ்டம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா கொடுத்துட்டு என்ன எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்கப்பா பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நாங்கள் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஜி ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எஸ் ஹெச் ஆஃப் எஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் இது தான் மேம் நீங்கள் ஜி ஆஃப் எஸ்ன்னு போட்டிருக்கீங்க இங்கே ஜி மட்டும் தான் இருக்குதுன்னு கேட்காதிங்க நம்ம எஸ் டொமைனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாலும் ஒன்று தான் பண்ணாட்டியும் ஒன்று தான் ஏன் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன்னாலே டிஃபால்ட்டாக எஸ் எஸ் டொமைனில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது அதனால தான் இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலை ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்தாலும் டிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே இருக்கிறது அப்போ இதுக்கு ஈக்குவலான ஆன்சர் எதுப்பா வரும் ஜி டிவைடட் பை எஸ்ஸை தூக்கிட்டேன்னா எனக்கு என்ன வரும் ஜி டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஜி ஹெச் அப்போ இந்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் ஏல இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ புரியுதுங்களாப்பா இது ஒரு சாம்பிளுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் இதே மாதிரி நம்மளோட டிஎன்பிஎஸ்சி ஏயில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவல் டாபிக் எல்லாமே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் வித்து ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஷின்ஸ் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ தாராளமாக நம்ம அகாடமியில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஜாபை வாங்குங்க ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஸோ மச்